ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் வரதராஜா வெல்கம் டு மை சேனல் விஸ்டம் பைப்ஸ் வாழ்க்கையில் செகண்ட் பெஸ்ட் வரவங்களை யாருமே ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இல்லைங்க என்னென்னா நீ டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்கிற அப்படின்னு வந்து கேட்குறீங்களா ரொம்ப சிம்பிளுங்க டூ தௌசண்ட் த்ரீ வேர்ல்ட் கப்போட ஃபைனலே எடுத்துப்போம் டூ தௌசண்ட் த்ரீ வேர்ல்ட் கப்போட ஃபைனலில் ரிக்கி பாண்டிங் நூற்றி நாற்பது ரன் அடித்தது எல்லாருக்குமே ஞாபகம் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீ வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல் வின் பண்ணாங்க அந்த வேர்ல்ட் கப் வின் பண்ணதுனால அந்த இன்னிங்ஸ் மட்டுமே தான் நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஸோ அப்படியே ஹைன் சைட்டில் இந்தியன் இன்னிங்ஸை பார்ப்போமா ஸோ இந்தியன் இன்னிங்ஸில் ஒரு பிளேயர் வந்து பயங்கரமாக செஞ்சுரி அடிச்சிருந்தாரு அந்த பிளேயரோட பேர் என்ன ராபின் சிங் எத்தனை பேர் அவரை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் இல்ல இல்லீங்களா அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் லெவன் வேர்ல்ட் கப்போட ஃபைனல் எடுத்துப்போம் டூ தௌசண்ட் லெவன் வேர்ல்ட் கப் பேசினாலே நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன ஞாபகத்துக்கு வருது தோனி வந்து நைன்டி ஒன் ரன்ஸ் அடிச்சதும் தோனி வந்து லாஸ்ட் பால்ல சிக்ஸ் அடிச்சதும் கௌதம் கம்பீர் வந்து நைன்டி செவன் ரன்ஸ்ல அவுட் ஆனதும் இது மட்டுமே தான் நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கு பட் இதே வந்து ஸ்ரீலங்கன் இன்னிங்ஸ்ல ஒரு பிளேயர் மகேலா ஜெயவர்தனா சொல்லப்படுற ஒரு பிளேயர் ஹண்ட்ரட் ரன்ஸ் மேல அடிச்சாரு அவர் வந்து அந்த வேர்ல்டு கப்போட ஃபைனலில் மட்டும் செஞ்சுரி அடிக்கல அவர் வந்து வேர்ல்டு கப்லேயே ஒரு யூனிக்கான ரெக்கார்டு வச்சிருக்காரு அதாவது வேற எந்த ஒரு பிளேயரும் சாதிக்காத ஒரு ரெக்கார்டு வந்து மகிழா ஜெயவர்தனா வச்சிருக்காரு இந்த ரெக்கார்டை பற்றி எத்தனை பேருக்கு தெரியும் என்ன ரெக்கார்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா வேர்ல்டு கப்போட செமிஃபைனல்லையும் ஃபைனல்லையும் செஞ்சுரி அடித்த ஒரே ஒரு பிளேயர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா மகிழா ஜெயவர்தனை தான் டூ தௌசண்ட் செவனில் வேர்ல்டு கப்போட செமிஃபைனலில் வந்து ஒரு செஞ்சுரி அடிக்கிறாரு டூ தௌசண்ட் செவன் ஃபைனலில் வந்து ஆஸ்திரேலியா கிட்ட ஸ்ரீலங்கா தோத்து போகிறாங்க அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் லெவன் வேர்ல்டு கப்போட ஃபைனலில் வந்து இந்தியா கிட்ட செஞ்சுரி அடிக்கிறாரு அகேன் ஸ்ரீலங்கா வந்து தோத்து போறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி செகண்ட் பெஸ்டா வந்த காரணத்தினால அவருடைய மிகப்பெரிய இன்னிங்ஸ் எல்லாருமே நிறைய பேர் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்காமலே இருந்துட்டாங்க பட் நம்மளுடைய சேனல் அப்படிப்பட்ட சேனல் கிடையாது எல்லாருக்குமே ஒரு ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கொடுப்போம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல யார பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ரைட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேனா இருக்கிற மகிழா ஜெயவர்தனாவை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் அவருடைய என்டையர் லைஃப் ஸ்டோரியை பார்க்க போறோம் ஸோ விதவுட் ஃபார் தைட் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாமா நம்ம கதையோட ஆரம்பம் எப்போ ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன்த் மே நைன்டீன் செவன்டி செவன் கொழும்பு ஸ்ரீலங்காவில் சுனிலா ஜெயவர்தனா அப்படின்றவங்களுக்கும் செனரத் ஜெயவர்தனா அப்படின்றவங்களுக்கும் ஒரு அழகான ஆண் குழந்தை பொறுக்குது அவருக்கு பேர் தான் அவங்க டெங்கமாகே பிரபோத் மகேலா டிசில்வா ஜெயவர்தனா அப்படின்னு வந்து வைக்கிறாங்க ஸோ இவருக்குமே ஒரு தம்பி இருந்தார் அவருடைய பேர் வந்து திஷால் ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப நாட்டி கிட்டாக இருந்திருக்காங்க இவருடைய குடும்பம் என்ன தான் ஒரு மிடில் கிளாஸ் குடும்பமாக இருந்தாலும் இவங்க அப்பா வந்து எந்த விஷயத்தில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி விட்டார் அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா கிரிக்கெட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் சின்ன வயசுலேருந்தே ஃபோக்கஸ் பண்ண வச்சார் ஸோ அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கிரிக்கெட் ஃபேனாக இருந்த காரணத்தினால மகிழா ஜெயவர்தனாக்கும் அவருடைய தம்பிக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு மாரல் சப்போர்ட்டாக இருந்தார் இப்படி எல்லாமல் அவருடைய கேரியர் போயிட்டு இருக்கும்போது அவர் வந்து எந்த கோச்சிங் கிளப்பில் வந்து போய் சேர்ந்தார் அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா லயனல் கோச்சிங் கிளினிக் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு கிளப்ல தான் வந்து போய் சேர்ந்தாரு அங்கே தான் அவர் வந்து கிரிக்கெட்டிங் கேரியர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அதே மாதிரி இவர் எந்த ஸ்கூல்ல படித்தார் அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா நலந்தா காலேஜ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கூல் வந்து கொழம்பூல இருக்கு அந்த காலேஜ்ல தான் வந்து அவர் படிக்க ஆரம்பிச்சாரு ஸோ அந்த இடத்துல ஸ்கூலும் முடிச்சு காலேஜும் முடிச்சாரு இவருடைய பள்ளி பருவமும் சரி இவருடைய காலேஜ் பருவமும் சரி இவர் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஸ்கில்ஃபுல்லான பேட்ஸ்மேனாக வந்து உருவாகிட்டு வந்தார் அதே மாதிரி அவர் அந்த பருவத்தில் தான் அவருக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அதாவது லைஃப் லாங் கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகும் வாழ்க்கை <laughs> ஒரு <laughs> அவங்க அப்பா வந்து அவர்கிட்ட சொன்ன விஷயம் என்னன்னா ரெண்டு பேர் இருந்தீங்க ரெண்டு பேருக்கும் நான் ஈக்குவலண்டான சப்போர்ட் கொடுத்தேன் பட் இப்போ வந்து ஒருத்தர் இல்லை ஒருத்தர் வந்து நம்மளை விட்டு பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க பட் என்னுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய உலகமே நீ தான் ஸோ நீ
உன்னுடைய வாழ்க்கை உன்னோட கையில தான் இருக்கு நீ வந்து பெரியாளா கண்டிப்பா வர முடியும் அப்படின்ற ஒரு தன்னம்பிக்கை அவரு கொடுக்கிறாரு அவரு கொடுத்த உடனே திரும்பியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவரு மகிழா ஜெயவர்தனா கிரிக்கெட்ல வந்து போக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு எந்த அளவுக்கு போக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாருனா இது வரைக்கும் ஒரு பிளேயரா வந்து விளையாடிட்டு இருந்தாரு இப்ப வந்து அவருடைய தம்பிக்கும் சேர்த்து நானே வந்து ரெக்கார்ட் பிரேக்கிங்கா ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பிளேயர் அப்படின்ற மாதிரி வந்து விளையாட ஆரம்பிக்கிறாரு சோ பயங்கரமான ஒரு ஸ்கில்ஃபுல் டெக்னிக் பயங்கரமான ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் டெடிகேஷன் எல்லாம் போட்டு விளையாட ஆரம்பிக்கிறாரு இப்படியெல்லாம் படிப்படியா உயர்ந்து உயர்ந்து அவருடைய காலேஜ் டீம்லேயே வந்து காலேஜ் டீமுக்கு கேப்டனா வந்து விளையாடுறாரு ஸோ அவரு கேப்டன்ஷிப் பண்ண நிறைய கப்ஸ் வந்து காலேஜ் டீம் வந்து வின் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பர் டூப்பர் ரெக்கார்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல வந்து சின்ஹலி ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு கிளப்ல வந்து அவரு ஜாயின் பண்றாரு அதாவது அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டெபியூன்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டெபியூ வந்து சின்ஹலி ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்ல தான் பண்ணாரு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டெபியூ பண்ணியும் இவர் வந்து சூப்பர் டூப்பரா வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அப்பதான் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் வந்து ஸ்ரீலங்கா பண்றாங்க 1997ல இந்தியா வந்து ஸ்ரீலங்காக்கு ஒரு டூர் போயிருக்காங்க ஸோ அந்த மேட்ச்ல வந்து ஸ்ரீலங்கா ஒரு மிகப்பெரிய ரெக்கார்ட் அடிக்கிறாங்க என்ன ரெக்கார்டுன்னு கேட்குறீங்களா இது வரைக்கும் வேர்ல்டு கிரிக்கெட்லேயே ஹையஸ்ட் ரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ரன்ஸ் வந்து நைன் ஃபிஃப்டி டூ ரன்ஸ் சிக்ஸ் விக்கெட் செலப்பில் அந்த மேட்ச்ல தான் ஸ்ரீலங்கா இந்தியாவுக்கு எதிராக அடிக்கிறாங்க அந்த மேட்ச்ல வந்து ஐ திங்க் ஜெயசூர்யா வந்து முந்நூறு ரன் அடிப்பார் அதுக்கப்புறம் ரோஷன் மகானாமான் நினைக்கிறேன் அவர் வந்து ஒரு இரநூத்தம்பது ரன் அடிப்பார் அவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்குள்ள பார்ட்னர்ஷிப்பே வந்து ஒரு வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பார்ட்னர்ஷிப்பாக இருக்கும் அதில் வந்து ஜெயவர்தனாவும் நியூசிலாந்துல நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒரு மேட்ச்ல வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் ரன்ஸ் அடிக்கிறாரு ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அவ்வளோ சின்ன வயசுலயே அவர் வந்து அவ்வளோ லாங் இன்னிங்ஸ் ஆடக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி மகிழா ஜெயவர்தனாக்கு இருந்தது அப்படின்னு தெரிஞ்சது இது போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா அப்படின்ற மாதிரி இந்தியா கூட இருக்கிற மேட்ச்ல இவர் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ ரன்ஸ் அடிக்கிறாரு ஸோ இவருடைய ரெண்டாவது செஞ்சுரி வந்து ஒரு டபுள் செஞ்சுரி அடிக்கிறாரு ஸோ இந்த மாதிரி சூப்பர் டூப்பர் ஆன உடனே ஓவர் நைட் வந்து மகிழா ஜெயவர்தனா ஒரு மிகப்பெரிய சென்சேஷன் ஆயிட்டாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் நைன்டி செவன்ல இருந்து எல்லா சீரீஸ்லயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மகிழா ஜெயவர்தனா சூப்பர் டூப்பர் ஆட என்ன <laughs> இந்த என்டையர் டீமுக்குமே இருந்தது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மேட்ச்லேயுமே ரொம்ப கரெஞ்சான சுச்சுவேஷனில் வந்து பயங்கரமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணி ரொம்ப சூப்பர் டூப்பராக பண்ணார் ஸோ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் வரைக்கும் அவருடைய வாழ்க்கையை வந்து இப்படியே போயிட்டு இருந்தது ஸோ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் அவர் எதிர்பார்க்காத ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் வந்து அவருக்கு கிடைக்குது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் ஸ்ரீலங்கன் கிரிக்கெட் டீமோட கேப்டனாக வந்து மகிழா ஜெயவர்தனாக அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ டெஸ்ட் மேட்ச் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் டெஸ்ட் மேட்ச் வந்து கேப்டன்ஷிப் பண்ணுறாரு ஸோ இவர் எப்பயுமே ஆரம்பம் அப்படின்ற ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச்சில் வந்து ரெக்கார்டு ஒன்று செட் பண்ணுவார் இல்லைங்களா அதே மாதிரி இவர் ஃபஸ்ட் டெஸ்ட் மேட்ச் வந்து கேப்டனா பண்ண டெஸ்ட் மேட்ச்லயே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ரெக்கார்ட் செட் பண்றாரு சோ அவர் வந்து எந்த டெஸ்ட் மேட்ச் னு கேட்டிங்கனா சவுத் ஆப்பிரிக்காக்கு எதிரான ஒரு மேட்ச்ல தான் வந்து விளையாடுறாரு சோ அதுல வந்து 374 ரன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ரன்ஸ் வந்து மகிழா ஜெயவர்தனா தனியா அடிச்சிருக்காரு அது மட்டுமே இல்ல அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ரெக்கார்ட் என்னடா சொல்றாரு லாரா தான் நானூறு ரன் அடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா கிடையாதுங்க மகிழா ஜெயவர்தனா என்ன ரெக்கார்ட் செட் பண்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா பிரெயின் லாராக்கு அடுத்தபடி கேப்டனா இருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி ரன்ஸுக்கு மேல அடிச்ச ரெண்டாவது பிளேயர் அப்படின்ற ஒரு ரெக்கார்டு செட் பண்றாரு அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன் முன்னூத்தி ஐம்பது ரன்னுக்கு மேல அடிச்ச கேப்டனா விளையாடின ஃபர்ஸ்ட் பிளேயர் அப்படின்ற ஒரு ரெக்கார்ட் செட் பண்றாரு அது மட்டுமே இல்லைங்க குமார சங்ககாரா சேர்ந்து 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒரு மேட்ச் செமிஃபைனல்ல இவர் வந்து செஞ்சுரி அடிச்சிருக்காரு செஞ்சுரி அடிச்சிட்டு இவங்க வந்து டூ தௌசண்ட் செவன் வேர்ல்ட் கப் பைனல்ல ஆஸ்திரேலியாவை வந்து பேஸ் பண்ணாங்க பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி ஆஸ்திரேலியா கிட்ட இவங்க வந்து தோத்து போயிடுறாங்க அப்படியே வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி இவருடைய வேர்ல்ட் கப் ஜேர்னி என்டையரா நம்ம பார்த்தோம்னா இவர் வந்து மொத்தமா எத்தனை வேர்ல்ட் கப் பைனல்ல விளையாடி இருக்காரு அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வேர்ல்டு கப் பைனல்ல வந்து விளையாடி இருக்காரு அதாவது டூ தௌசண்ட் செவன் வேர்ல்டு கப் பைனல்ல வந்து விளையாடினாரு அதுல வந்து ஸ்ரீலங்கா தோத்து போயிட்டாங்க ஆஸ்திரேலியா கிட்ட திரும்பியும் டூ தௌசண்ட் லெவன் வேர்ல்டு கப் பைனல்ல இந்தியாக்கு எதிராக விளையாடினாங்க அந்த வேர்ல்டு கப் பைனல்லுமே ஜெயவர்தனா வந்து நூத்தி மூணு ரன் அடிச்சு ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்கோர் அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் நினைக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்கோர் வந்து ஸ்ரீலங்கா இந்தியாவுக்கு வந்து செட் பண்ணாங்க பட் இந்தியா வந்து இவென்ச்சுவலி அந்த ஸ்கோரை வந்து பீட்டன் பண்ணி இந்தியா தான் வேர்ல்ட் கப் சாம்பியன்ஸா ஆயிட்டாங்க ஸோ அந்த வேர்ல்டு கப்லையும் தோத்து போறாங்க அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஜெயவர் <laughs> எடுத்த ஒரு டீமோட மெம்பரா வந்து ஜெயவர்தனா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல ஆகிறாரு ஸோ இப்படி எல்லாம் அவருடைய கேரியர் போயிட்டே இருக்கும்போது டூ தௌசண்ட் பிப்டீனோட வேர்ல்ட் கப் வருது டூ தௌசண்ட் பிப்டீனோட வேர்ல்ட் கப்லையும் அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி அவங்க வந்து கோட்டா ஃபைனல்ஸ்ல வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கா கிட்ட தோத்துட்டு அவங்க வந்து டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் வேர்ல்ட் கப்ல இருந்து விளையாடுறாங்க டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் வேர்ல்ட் கப் தான் அவர் கடைசியா ஒன் டே இன்டர்நேஷனல் மேட்ச் விளையாடின வேர்ல்ட் கப் இப்படி அவருடைய கேரியரை என்டையரா போக்கஸ் பண்ணோம்னா ரொம்ப சிம்பிளா இருக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் டெஸ்ட் மேட்சஸ் அடிச்சிருக்காரு <laughs> பேர் வந்து பார்ட்னர்ஷிப் ரெக்கார்ட் எவ்வளவு அதிகமா பண்ணிருக்காங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட பைவ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ரன்ஸ் வந்து பார்ட்னர்ஷிப்ல அடிச்சிருக்காங்க அது வந்து வேர்ல்டு லெவல்ல அந்த ஹையஸ்ட் எவர் அப்படின்னு வந்து தெரிஞ்சுக்காங்க அதே மாதிரி ஆல்ரெடி அவர் பண்ண ரெக்கார்ட் எல்லாமே நான் வந்து சொல்லிட்டேன் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரைட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன் டு ஸ்கோர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பிளஸ் அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ரைட் ஹேண்ட் கேப்டன் டு ஸ்கோர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பிளஸ் இன் டெஸ்ட் மேட்ச் அப்படின்ற ஒரு ரெக்கார்டுமே செட் பண்ணாரு ஸோ இப்படி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கும்போது அவருடைய பர்சனல் லைஃப் வந்து போக்கஸ் பண்ணோம்னா அவர் வந்து கிறிஸ்டினா மல்லிகா சிறசேனா அப்படின்றவங்களை வந்து கல்யாணம் பண்ணார் அவருக்கு வந்து ஒரு பெண் குழந்தை இருக்கு சான்சா ஆர்யா ஜெயவர்தனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய பேரு ஸோ நம்மளுடைய மகிழா ஜெயவர்தனாவோட லைஃப்ல இருந்து நம்ம எந்த விஷயத்த கத்துக்கலாம் அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேங்க வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு விஷயத்த நீங்க போக்கஸ் பண்ணுங்க அந்த ஒரு விஷயத்துல நீங்க தான் பெஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களால வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய லெவலுக்கு அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கு மிகப்பெரிய எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய மகிழா ஜெயவர்தனா அது மட்டுமே கிடையாது வாழ்க்கையில நட்பு ஒரு விஷயம் வந்து எவ்வளவு முக்கியம் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்க்கு வந்து எவ்வளவு ட்ரூவா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸாம்பிளா நான் ரெண்டு பேரையுமே பாக்குறேன் குமார சங்ககாராவும் பாக்குறேன் நம்மளோட மகிழா ஜெயவர்தனாவும் பாக்குறேன் ஹீரோ அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த டைட்டில் வந்து நம்மளுடைய மகிழா ஜெயவர்தனாக்கு கரெக்டா செட் ஆகும் சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோல இருந்து மகிழா ஜெயவர்தனாவோட லைஃப் ஸ்டோரியில இருந்து நீங்க எந்த விஷயத்த கத்துக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிட்டு உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க என்ன ஏதாவது ஃபேஸ்புக்ல இன்ஸ்டாகிராம்ல நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அதோட லிங்க் வந்து என்னுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன் அதுல இருந்து என்ன ஃபாலோ பண்ணலாம் மீண்டும் நாளை ஒரு புதிய வீடியோவுடன் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தன் இட்ஸ் மீ வரதராஜா சைனிங் ஆஃப் தேங்க்யூ பாய்